Kama Simba tulikuwa na mchakato wa kujenga ukuta na kuendeleza ujenzi wa bunge Mo Simba Arena. Wananchi walichangia, wananchi waliwekeza pamoja na mwekezaji wa Simba Sports Club bwana Mohamed Deuji. Hivi karibuni taasisi ya Simba Sports Club tumemteua mkandarasi kwanza kwa ajili ya kujenga ukuta boundary wall. Mkataba imesainiwa, fedha zimelipwa na ameshajenga ile site office tutaiona tukimaliza. Mkandarasi wetu ambao yupo hapa nasi amenipa jukumu kubwa. Nasema sio umenipa kazi ya kujenga ukuta. Kuna wavamizi tisa na leo hii umewaidi wananchi kwamba tunajenga ukuta. Na hivi hivi umeshatulipa. Bali mimi siwezi kuanza kazi yangu kwa sababu wavamizi wapo. So Simba lazima ichague tustopishe mchakato wa kujenga ukuta mpaka wavamizi waondoke au tubaki pale pale. Kama Simba Sports Club tuliomba ushirikiano, tuliomba mwongozo, tuliomba msaada wa serikali yetu. Serikali ilitusikiliza serikali walifanya vikao nasi tangu mwezi wa 12 na leo hii tumekaribishwa na wadau wakubwa mheshimiwa mkuu wa mkoa mkoa wa wilaya viongozi wa manispa, serikali za mitaa na kadhalika wanajua muhimu wa ujenzi wa Simba Sports Club hapa Mo Simba Arena na wamekuja kutusaidia kwa nia njema Simba tunataka kuendeleza kile ambacho tuliahidi kwa wananchi wetu tunataka kutimiza wajibu wetu kama tulivyoahidi mwezi wa sita. Ningependa nimkaribishe mwenyekiti wetu ili amkaribishe mgeni rasmi ambao ni mkuu wa mkoa. Asante kwa asante wadau wote na wananchi wote, Simba nguvu moja. Kwa hapa mimi namtambua kama mwenyekiti wa KMC na kushukuru kwa kushirikiana na sisi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama ilivyoelezwa kwamba Simba ilipata nafasi ya kuomba eneo hili na ikalipa zile juu zote za serikali mpaka kufikia kumikishwa ile eneo kisheria kwa maana kwamba tuna hati miki na eneo hili. Kwa kipindi kirefu tumekuwa na mipango ya uendelezaji na utekelezaji wake haukukamilika vile ilivyotarajiwa. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo imetukabili ndani ya umiliki tuliopewa na serikali kuna milki za watu wengine ambao wamejenga au wanatumia ardhi. Baada ya majadiliano na mwongozo wako pamoja na viongozi wengine wa serikali tunashukuru leo umeweza kufika katika eneo hili na tutategemea sana kupata mwongozo wako zaidi ili utekelezaji wa mradi huu uweze kuchukua nafasi yako tunashukuru waheshimiwa majwani na viongozi wote kuanzia serikali ya mtaa tumefanya vikao vingi watumishi wote kuanzia ngazi ya ulaya mpaka kamishi na walizi tunashukuru sana kwa maana kwamba ile mipaka mwanzoni ilikuwa kuna watu wanafanya jitihada za maksudi kuififisha lakini wao walikubali kurudi kuiuisha na kuiweka katika nafasi yake kwa hiyo kwa kuwa kuna protokali za serikali hapa ni sio mwingi wa maneno lakini huu ni utekelezaji wa hadi ya uongozi wa simba kwa wanachama wa penzi na washabiki na wapenda michezo kwa ujumla kwa sababu ujenzi wa uwanja huu itakuwa ni chachu ya ukuzaji michezo na kukuza uchumi katika eneo hili na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo nafushuru sana. Sasa labda ni ombe tu kwamba viongozi wa serikali tuendelee na taratibu nyingine za kitifaki ili tuweze kuvuka sana sana. Mheshimiwa Mkuu wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mosi Makala a uh, mwenyekiti wetu mwenyekiti wa eneo hili mwenyekiti wa KMC na mheshimiwa diwani <laughs> mheshimiwa diwani pia wa eneo hili wote ambao mko hapa mheshimiwa diwani wote a uh, mwenyekiti wa Simba Kaitu Mangungu CEO Barbara mheshimiwa wenye viti wa mitaa ambao wako maeneo haya na wananchi wote ambao mko hapa jamhuri ya Tanzania 
Mheshimiwa Mkuu Mkoa kwanza karibu sana katika wilaya kwa Kinondoni ambapo mko kijamara kwa mara na maelekezo yako mengi unayatoa tunasimamia kwa sababu ya kuendelea kutatua migogoro mingi ambayo katika wilaya ya Kinondoni na tumefanya kazi kubwa pamoja katika maeneo mbalimbali si hapa tu ambao umekuja hapa kuna ile cha simba cha chucha tembo mheshimiwa mkoa mkoa umefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba mwenye hati ndio anakaa kwenye eneo lake tumefanya kazi kubwa pia kule nyakasango mheshimiwa mkoa mkoa kwamba wenye maeneo hayo na ambao wanaumiliki halali wanyaraka serikali ni wakae kwenye maeneo yao lakini pia tamaa na mipande na maeneo mbalimbali mpaka kufungua zile njia ambazo watu wanaziba njia makusudi ili watu wengine wasipite hizo tumeshughulikia mheshimiwa mkoa mkoa na hapa leo tuko eneo lingine na ni kweli eneo la timu kubwa katika timu kubwa za Tanzania yazikana kadro attention sana lakini ni migogoro ambayo ipo mingi sana mheshimiwa mkoa mkoa katika wilaya ya Kinondoni tumeanza kutatua moja baada ya lingine na lengo lako mkoa mkoa nilivyotuelekeza kwamba kuhakikisha kwamba yule ambaye anapata nyaraka ya serikali hati ndio huyo aheshimike isije kafikia tu kwamba yule mtu ambaye ana hati na wanavamia hata kama ni wengi wao ndio wakaonekana wana haki kwenye eneo ambalo wao wana hati na walipi kodi ya eneo hilo kwa hiyo mheshimiwa mkoa mkoa kama ulivyoelezwa na viongozi walikuwa hapa na wataalamu wetu wa manispaa hapa pia ipo changamoto hiyo katika eneo hili la Simba Sports Club lakini mkuu leo ni siku yako na wewe ndio wenye maelekezo sisi tuko tayari kutoka kutekeleza maelekezo ambayo tayatoa ni kuhakikisha kwamba wale wananchi katika wilaya ya Kinondoni ambao wanakuwa ni wamiliki halali wana hati na dokumenti za serikali ni wanatakiwa kuheshimiwa na kupewa haki yao kwa sababu tukiendelea kutowapa haki wenye hati ina maana kwamba hati za serikali zitakuwa hazina maana katika umiliki ambao wanapewa na serikali mheshimiwa mkuu kwa baada ya kusimama chache hayo hii ni ziara ya kwako kama kawaida na kushukuru sana kuja Kinondoni kutuhakishia kwamba migogoro kama hii inakwisha katika wilaya ya Kinondoni karibu sana mheshimiwa mkuu mkoa kwa wilaya ya Kinondoni nikushukuru mwenyekiti wa Simba Comrade Mangungu nikushukuru mtendaji wa Simba Babla nikushukuru mheshimiwa diwani wa Bunju mheshimiwa diwani wa Mabwepande viongozi wote mlioko hapa na watendaji Mmoja mtendaji wa kata na wengine mwenyekiti wa serikali za mitaa. Na wananchi wote mlioko hapo. Huu sio mkutano wa Simba. Nimeona hata t-shirt za Yanga wako hapa. Maana yake nimekuja kwenye kutatua mgogoro wa ardhi. Kwa hiyo na ni kawaida. Ameleza mkuu wa wilaya Mkoa Dar es Salaam nimeukuta ukiwa na migogoro mingi yale. Na uvamizi holela wa maeneo. Tumejitahidi. Hapa jirani diwani ni shuhuda mbweni mpiji. Kuna watu tu wametoka huko mabwepanda wakaenda wakavamia pale viwanja vya serikali. Jirani tu nikawauliza mna karatasi hamna kwa nini mmejenga ah, tuliona kama vile ni bustani kwa hiyo nikawaambia muondoke na mkienda pako safi wameondoka wamevunja wenyewe pako safi Nikaenda boko hapo. Wamevamia eneo la mtu. Aliushumu. Walikuwa zaidi ya 157. Wakaanza kufanya na machimbo. Nikawaambia mna karatasi? Hamna. Kwa nini mmefanya hivi? Ah, tuliona eneo la wazi tu. Wameondoka wote. Nimeenda Bondela wananchi miambili wamevamia eneo la mtu kaenda mahakamani kashinda hawataki akae wameondoka wote mabwe pande nimetoka juzi wamevamia nimemaliza mgogoro wazo nimemaliza mgogoro kwao kazi yangu mimi ni kumaliza migogoro 
Na hapa nimekuja kumaliza mgogoro. Tena mgogoro hapa ni mraisi. Mraisi mno. Tumekutana na watu huko wamejenga majumba hapa hamna nyumba kabisa. Halafu nimemuuliza mmoja kakaa kabisa. <laughs> Namwambia vipi? Anasema nipo hapa kwangu una karatasi sina. Uliuziwa na mtu hapana. Vipi? Nilijenga tu. Hana hata wasiwasi. Yule pale bwana. Anasema amejenga tu. Eh. Sasa nimekuja hapa kwa lile lile kumaliza mgogoro kwa alimu mvamizi wa kiwanja ama eneo kama huna hati wewe ni mwalifu kama mwalifu mwingine yoyote we, katika jicho la sheria Uo ndo msingi wake Huna karatasi yoyote Umevamia eneo la mtu Wewe ni mwalifu kama mwalifu mwingine yoyote Unavunja sheria za nchi Na ili uone inavo uma Wewe pale ulipo kaa Aje mtu kesho wa kuambie na ya nataka kukaa ajenge pale Utajisikia aje Lakini kilicho nisikitisha kwa hapa Yaani wa Tanzania tumekosa kabisa woga. Nimemmsikia mimi kwa kwa masikio yangu na macho yangu ra, rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete wakiwa kwenye Arambe. Anasema mimi ndio niliwawezesha Simba wapate uwanja pale. Hata uogopi kwamba uhalali tukashasema rais mstafu. <laughs> kwamba eneo lile nimemchukua mzee Dalali wanaangaika kupata uwanja nimewapa lakini mtu unasikia kabisa unaona na, michi, na mambo yale huwa tunafuatilia halafu uko kwenye eneo hilo hilo rais mstafu anasema niliwapa simba eneo hilo halafu unakaa mimi nilidhani siku ile tu kila mmoja angeanza kuondoka kwamba kumbe uhalali wa kiwanja namba 226 ni cha simba sasa hapa hamna wavamizi wengi wako tisa eh sio wengi halafu mnisikilize mnisikilize vizuri sasa wale mlio niliyopita maana maana yake mimi nimefika kwanza nikataka kujiridhisha ili nikitoa uamuzi ni utoe niwe nimeshalijua eneo kwanza ni mipaka mtu kaegesha tu fence amejenga nyumba yake kwenye kiwanja cha kwake alafu kamega eneo na hilo eneo analimega kwa kuweka fence ya sengenge. Mwingine anaweka mabanda ya kuku. Mwingine ka Kwa hiyo haina kazi. Katika kulirudisha eneo hilo. Kwa hiyo leo hapa nilipo baada ya kuondoka mkuu wa wilaya utamwagiza OCD wa Mabwe Pande. OCD wa Mabwe Pande kama tulivyofanya pale uzuri hapa ni rais tu. Simba Babla anzeni kazi leo. Anzeni kazi leo kuweka fence kwa sababu hatubomoi nyumba ya mtu. Tunaanza kwanza na fence na nimeona hakuna nyumba itabomolewa yani kwenye fence nyie mmezilisha fence. Fence yote ipigwe mkandarasi aendelee na kazi. Nyie mlioko humo ndani tunawapa siku stini muondoke. Yaani mtakuwa sasa hivi mtaendelea kukaa mruhusu kazi inaendelea wanapiga fence wanazungusha kote ila nyie mlioko sasa siku stini mjipange muondoke ila mtakuwa ndani ya fence Ndiyo? na kuanzia hii ni kwamba ninapotoka hapa OCD atakuja na mkuu wa kituo kusimamia 
na nisingependa kusikia kwamba kuna wananchi alafu kwa jina la wadhamizi mkawazuia watu kuendelea na kazi nikisikia hizo siku 60 zitakuwa nyingi mtaondoka ndani ya siku 14 tumeelewana hapo ndo tulipotumia busara kwamba siku 60 yani leo wataanza kazi wataanza kazi ya kufanya kuzunguka eneo kulijenga hiyo fence nyie mulioko mule mtulie mtulie muanze kutafuta namna ya kuhama katika siku kwa sababu nimeenda kuona beacon hakuna beacon iliyoingiliana na nyumba ambayo itazuia ukuta kufanyika hiyo ndio busara tulioitumia kwa hiyo tukienda pale kwenye banda la kuku bikoni zinaonekana tunaweka fence ile inayotakiwa ya ujenzi wa uwanja kuzunguka halafu wewe utakaa ndani mule siku 60 ukiweza kuhama ndani ya siku 14 siku 30 siku 40 siku 50 ya 59 60 basi unatakiwa mtakuja mimi mwenyewe sasa leo tarehe ngapi 14 kwao nije tarehe ngapi siku 60 14 mwezi wa 11 mwezi wa 13 13 mwezi wa 11 tarehe 11 tarehe 13 tarehe 13 nitakuja hapa nikute mmeshaondoka nyumba moja tu mkombo itaguswa eh iko ya mwanzo tu moja moja tu kuna kajumba kamoja kataguswa lakini naye atakuwa amejipanga Tumemaliza migogoro mikubwa hapa hamna mgogoro kabisa. Kwa hiyo la pili kwa uongozi wa Simba kazi ianze na baada ya kuweka fence muendelee kulilinda eneo lenu. Sawa. we? Na mwisho ni wapongeze. Simba Yanga ni klabu kubwa kweli tuwe na viwanja yetu. Eh. Azam wako mbali. Lakini klabu ya Simba na Yanga sasa nyie mmeonyesha seriousness. Simba kubwa kuliko Yanga. Ah ah. Ngoja kwanza. Vilabu vikubwa. Simba. Kwa hiyo nyie Mmeonyesha sasa ule ukomavu kweli kuheshimika kuwa klabu kubwa. Na uwanja huu kikamilika sio faida kwa Simba tu. Ni faida kwa wananchi wote. Itasaidia kuchochea biashara maeneo yote ya karibu. Maeneo ya huku yatabadilika. Hata katika hadhi kwa sababu kutakuwa na uwanja mkubwa wa kisasa. Kwa hiyo naamini mtatoa ushirikiano wananchi wote. Na timu hizi mimi niseme tuzishukuru zimejipanga vizuri. Kwamba Azamu wako pembezoni wilaya ya Temeke. Simba wamekuja wilaya ya Kigamboni. Yanga wao wameenda Kigamboni lakini na pale mambo yao akiwa mazuri watajenga uwanja. Kwa hiyo mpango mzuri na KMC na wenyewe jirani zenu hapa na wenyewe na wahamasisha uwanja ule ufanye kazi kwa hiyo unaona kinondoni tuna bahati hiyo kubwa kwa hiyo niwatakie kila laheri mkuu wa wilaya ili iko ndani yako naamini na wananchi watatuelewa nisingependa mkaitumia vibaya busara nilioitumia leo leo mlitakiwa kuondoka kwa sababu mjadala wenyewe kuondoka nitoka mwaka jana mwezi wa kumi na moja. Hiyo ndio busara ambayo nimeitumia kwamba kwa leo wataanza kufanya kazi wazunguke kote waweke fence sitaki kuona mtu yote akiwazuia kuweka hiyo fence alafu baada ya siku 60 muondoe kwa sababu sio ni maendelezo makubwa mliyofanya madogo madogo tu ni maeneo ya kujishikiza tu kusikilizia tu kwamba kutakuwa na Jambo lolote hapa? Yaani tunaelewa hapa mjini. Yaani nyinyi mmeweka vibanda shikizi. Eh mnasikilizia upepo. Sasa upepo ndo huo 
mkuu wa mkoa kishakuja kashawashtukia muondoke Dar es Salaam wewe asalamu alaikum